সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের আমি টিভিউসের সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের আমরা ত্রিভুজের গুণাবলী পাঠটা দেখব এবং এটাই হচ্ছে হলো আমাদের ত্রিকোণমিতিক শেষ পাঠ চলো আমরা ত্রিভুজের গুণাবলী বা ধর্মাবলী নিয়ে আলোচনা করি তোমরা জানো যে একটা ত্রিভুজ তোমরা যদি এরকম একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এ টি এ বি সি তার তিনটে শীর্ষবিন্দু থাকবে তার তিনটে শীর্ষবিন্দু থাকবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করি সাধারণত কি এ কোন তার বিপরীত বাহু আমার এখানে বিসি বিপরীত বাহু বিসি তাহলে কোনগুলোকে সাধারণত ক্যাপিটেল লেটারে প্রকাশ করা হয় এবং এ কোণের বিপরীত বাহু বিসিকে আমরা সাধারণত ওই এ কোন যে লেটার দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে তার ব্যবহার করা হয়েছে তার ছোট স্মল লেটার দ্বারা আমরা এটা ব্যবহার করব তাহলে বি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা স্মল বি সি কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা স্মল সি দ্বারা প্রকাশ করব প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয়ে থাকে আর কি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে ত্রিভুজের কোনগুলোকে আমরা সাধারণত ক্যাপিটাল লেটার এ বি সি দ্বারা প্রকাশ করি এবং কোনের বিপরীত বাহুকে ওই কোনের স্মল লেটার দ্বারা আমরা প্রকাশ করে থাকি তারপরে আমরা এখানে যে কোনগুলো যেভাবে প্রকাশ করা হয় যেমন এই কোনটাকে বলা হবে বি এ সি কোন এ বি সি কোন এভাবে প্রকাশ করা হয় তারপরে আমরা এখান থেকে আর একটা বিষয় জন্ম সেটা হচ্ছে যে ত্রিভুজের পরিসীমা ঠিক আছে ত্রিভুজের পরিসীমাকে সাধারণত আমরা হ্যাঁ টোয়াইস এস তারা প্রকাশ করি টোয়াইস এস ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং অর্ধ পরিসীমাকে সাধারণত এ প্লাস বি প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা তোমরা অতীতের শ্রেণীতে তোমরা সেখানে অর্ধ পরিসীমা চিহ্নিত করছো তারপরে আমরা আর একটা জিনিস এখান থেকে জানব যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যখন পরিবেশার্থ বলা হয় পরি ব্যাসার্ধ পরিবেশার্ধ সাধারণত আমরা ক্যাপিটাল আর ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে অন্ত ব্যাসার্ধ ক্ষেত্রে অন্ত বৃত্তে ব্যাসার্ধ অন্তবৃত্তের ব্যাসার্ধকে সাধারণত স্মল আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে সাধারণত ডেল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডেলটা দ্বারা ডেল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে হয়তো অতীতে জেনেছি নবম দশম শ্রেণীটা তোমরা জানতে পারো তা আমাদের এই চ্যাপ্টার আলোচনাতে আমাদের এগুলো প্রয়োজন হতে পারে বা এগুলো আমাদের দরকার এখন দেখো আজকে আমরা নতুন যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এগুলো তোমাদের আমাদের জানা যে কারণে আমরা সেগুলো এখন আমরা ত্রিভুজের সাইন সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ত্রিভুজের সাইন সূত্র ত্রিভুজের সাইন সূত্রটা এইটা আমাদের জানা প্রয়োজন ত্রিভুজের সাইন সূত্র তাহলে যে কোনো ত্রিভুজ এ বি সি এর জন্য ঠিক আছে যে কোনো ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি সি এর জন্য কি অবস্থা 
a by sine a equal to b by sine b equal to c by sine c c by sine c আমাদের এরকম একটা রাশি প্রমাণ করব আমরা আমরা দেখব যে জ্যামিতিক ভাবে এটা এটা কতটা সঠিক তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে ত্রিভুজের সাইন সূত্র আজকে থেকে মনে রাখবা ত্রিভুজের সাইন সূত্র যে কোনো ত্রিভুজ এ বি সি এর জন্য a বাই সাইন a ইকুয়াল টু b বাই সাইন b ইকুয়াল টু c বাই সাইন c তার মানে a কোণ সাইন এর a কোণ a কোণ a কোণ তার এ কোণের বিপরীত বাহু আমার সেটা অনুপাত এইভাবে প্রত্যেকটা বাহু ডিভাইডেড বাই কোণের সাইন অনুপাতগুলো সমানুপাতিক এটাই হচ্ছে হলো এখানকার মূল বিষয় তা এখন আমরা এখানে যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে হলো যে এইটা কি করে আমাদের এখানে প্রমাণ করা আমি অত বিস্তারিত তোমরা তোমাদের পাঠ্য হইতে দেখবা আমি জাস্ট চিত্রটা অঙ্কন করে তোমাদের বোঝাতে চাচ্ছি তাহলে একটা ত্রিভুজ এখানে কি কিভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি একটা হতে পারে সূক্ষ্ম কোণে ত্রিভুজ ঠিক আছে সূক্ষ্ম কোণে ত্রিভুজ হতে পারে তারপরে স্থূল কোণে ত্রিভুজ হতে পারে তারপরে আমাদের এখানে আর একটা সম্পর্ক আসতে পারে কি সমকোণী ত্রিভুজ আমার এখানে চিহ্নিত করতে পারে ধরো এই চিত্র এক এটা দুই আর এটা হলো তিন নাম্বার চিত্র তিন নাম্বার চিত্র তাহলে এখানে আমি তিনটা চিত্র দিলাম ত্রিভুজ এ বি সি তাহলে এ বি সি এ বি সি আমরা এখানে তিনটে ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম তা এখন খেয়াল করো এখানে প্রত্যেকটা কোণে কিন্তু সূক্ষ্ম কোণ নব্বই ডিগ্রির ছোট দ্বিতীয় চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো স্থূল কোণে কারণ সি কোণটা এখানে নাইনটি হাফ এবং আমরা তিন নম্বর চিত্রে দেখতে পাচ্ছি সি কোণটা আমার সমকোণ সি কোণটা আমার এখানে সমকোণ তাহলে এখানে সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ স্থূলকোণী ত্রিভুজ আর এটা হলো সমকোণী ত্রিভুজ আমরা এখানে এই তিনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি তোমরা এখানে দেখো এখন আমরা যে কাজটা করব যে প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা এক নম্বর চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টা আমরা এক নম্বর চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব যে এক নম্বর তাহলে এক নম্বর চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব যে এ বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব এডি অঙ্কন করলাম এডি অঙ্কন করলাম তাহলে এখন আমরা এখানে এডি অঙ্কন করলাম আমরা জানি এই সাইডের বাহুর নাম এ এই সাইডের বাহু বি এই সাইডের বাহু হচ্ছে হলো আমাদের সি সি কোণের বিপরীত বাহু সি আমরা এইভাবে এটাকে চিহ্নিত করলাম এখন এখানে এখন এখানে এ বি ডি দেখো ত্রিভুজ এ বি ডি ত্রিভুজ এ বি ডি এই ত্রিভুজে ত্রিভুজ এ বি ডি এই ত্রিভুজ থেকে আমরা কি একটা সম্পর্ক দিতে পারি এখানে দিতে পারি সাইন বি কোণের রেশিওটা আমরা এখানে দিতে পারি সাইন বি ইকুয়াল টু কি হবে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ তার মানে এ ডি বাই এ বি আমরা এই সম্পর্কে নিয়ে আসলাম এই সম্পর্কে এটা নিয়ে আসলাম তারপরে দেখো আমরা এই জায়গাটার একটা কাজ করতে পারি যে এ ডি ইকুয়াল টু এ বি সাইন বি কোণ আমরা এটা এইভাবে লিখে নিলাম সাইন বি কোণ এই যে সমান সমান আমরা এখানে আর একটা কাজ করতে পারি আমরা এ বি বাহুকে কোন সাইড বাহুর সঙ্গে অক্ষর দিয়ে সাইন দিয়েছে সেটা চিহ্নিত করছে সেটা নেই তাহলে সি সাইন বি কোণ আমরা এখানে লেখলাম কি এডি ইকুয়াল টু এডি ইকুয়াল টু সাইন বি কোণ তাহলে এটাকে আমরা এক নাম্বার একটা আর্টিকেলের নাম করণ করি 
এরপরে আমরা দেখো ত্রিভুজ আমাদের আরেকটু সাইড রয়েছে কি ত্রিভুজ এ সি ডি ত্রিভুজ এ সি ডি এই ত্রিভুজ থেকে আমরা এখানে কি দেখাতে পারবো সাইন সি কোন ইকুয়াল টু কত হবে এ ডি বাই এ সি তোমরা এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব বাই অতিভুজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ হলে আমরা আগেরটার মতো সিক্স সিমিলার কাজটা করি তাহলে এ ডি ইকুয়াল টু এ সি সাইন সি তাহলে এ সি ইকুয়াল টু কত হবে এ সি বাহুকে আমরা সাধারণত বিকোণ দ্বারা চিনি বি বাহু বি দ্বারা চিহ্নিত করছি এ সি বাহুকে কারণ বিকোণের বিপরীত বাহু সো এখানে বি সাইন সি তাহলে ওতে এ এ ডি ইকুয়াল টু আমরা এই সম্পর্কটা পেলাম এখানে তাহলে এখন আমরা এ ডি এর ভ্যালু আমরা একবার পেলাম সাইন বি আর একবার পেলাম কত সাইন সি তাহলে এখন দেখো এখানে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা এটার নাম আমরা এখানে দুই নাম্বার ব্যবহার করতে পারি দুই দিতে পারি দুই সম্পর্কটা আনতে পারি তাহলে আবার দেখি আমরা দ্বিতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে তাহলে প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখে ফেললাম প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা এটা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো এখন আমরা এই প্রথম চিত্রের ক্ষেত্রে যেটা পেলাম এই বিষয়টাকে আমরা এইখানে যদি দেখি যে এই দুটোই সমান হলো তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে সি সাইন বি ইকুয়াল টু বি সাইন সি আমরা এই সম্পর্কটায় আসতে পারি ঠিক আছে এই সম্পর্কটা আসতে পারি তাহলে এখন আমরা এখানে বলতে পারবো সি সাইন বি হ্যাঁ সাইন সি ইকুয়াল টু বি বাই সাইন বি আমরা এই সম্পর্কটা এখানে আনতে পারব কোথেকে আনলাম এক আর দুই এই দুটো আর্টিকেল থেকে আমরা এটা সমন্বয় করে এটা দেখাতে পারি এখন দেখো যে আমরা এখানে যদি আমরা এখন এইখান থেকে এই কোণের এ বি সি ত্রিভুজে যদি আমি বি থেকে এসি এর উপর লম্ব টানতাম এসি এর উপর যদি আমি লম্ব টানি তখন দেখা যাবে কি আমার এখানে এখন এখান থেকে কি বি আর সি কোণের সম্পর্ক পেলাম আমরা তখন আমি এখানে সি এবং এ কোণের সম্পর্ক পাব সি এবং এ কোণের সম্পর্ক পাব ঠিক আছে সি এবং এ কোণের সম্পর্ক আমরা এখান থেকে পাব তাহলে বি থেকে যদি আমরা বি থেকে এসি এর উপর লম্ব বিই আকি তখন আমার এখানকার সিচুয়েশন কি দেখাবে তখন আমার এখানে এটা লম্ব হবে এটা লম্ব হবে তখন যদি এই কাজটা করি তখন অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে আমরা ওখান থেকে পাব সি বাই সাইন সি ইকুয়াল টু এ বাই সাইন এ তাহলে এই যে সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক দুটি একত্র করে আমরা লিখতে পারি যে এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি হ্যাঁ আমাদের এই রকম সম্পর্কটা এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমরা এখান থেকে এটা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো যে আমি প্রথমে এক নাম্বার চিত্রের থেকে আমরা এটা প্রমাণ করে ফেললাম যখন কি হলো তার প্রত্যেকটা কোণই সূক্ষ্ম কোণ তা এ থেকে ডি বিন্দু এ থেকে বিসি বাহুর উপর লম্ব অঙ্কন করে তখন এখানে যে দুটো ত্রিভুজ আছে এ বি ডি এবং এ সি ডি সে দুটোর থেকে আমি সাইনের অনুপাত বের করে আমি সেখান থেকে প্রমাণ করলাম বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি অনুরূপভাবে বি থেকে যদি এ সি এর উপর লম্ব বি ই অঙ্কন করি হ্যাঁ বি ই অঙ্কন করি তখন আমার সেখান থেকে বিই এর সাপেক্ষে তখন বি সিই এবং 
बी ए इ दुटो त्रिभुज थे तक हमें सैनर अनुपात दिए पा कत एखे सी बै सैन सी सी बैन सी इक्ल टू ए बन ए सम्पर्क पाता दुटो अनुपात के समन्वय कर ले कत पा ए बन ए इक्ुअल टू बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी हमें युपात पे जा सूक्षकोणर थे सूक्षकोणी त्रिभुज थे प्रमाण कर लगभग देखी हमारे स्थूलकोण क्षेत्र की बोले देखो स्थूलकोणी त्रिभुज के स्थूलकोण त्रिभुज हमारे सी को हलो हमारे स्थूलकोणी सी टाइम ए थे बी सी एर ऊपर लम्ब टनब ए बदितांश मन कर डी बिंदुते सेट कर बदितांश बीसर बदितांश के डी बिंदुते हैं सेट कर देखो आगे जे रखम त्रिभुज पे आगे जे रखम त्रिभुज पे कि त्रिभुज ए बी डि एखान ठीक से डि ए डी थे एखान सैन बी एत इक्ुअल टू कत पा ए डि बी एखान ए डि बी ए पेल तर मान कत ए डि इक्ुअल टू ए सैन बी एत इक्ुअल टू हमें बी बाहु के द्वारा प्रकाश कर सी 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 सैन बी एखान पाँच एखान पा एट सी एट हलो बी एट हलो ए सम्पर्क एखान पा तर त्रिभुज ए सी डी ये पासी सैन सिको तेत्र सैन सिको कि एक क्षेत्र तो सैन सिको एखे सिको हिसाब से पा तो ये को पाई माइनस सिको ठीक है तो हमें एक क्षेत्र यार परिवर्तन लिखब कत ये को पाई माइनस देखो सैन पाई माइनस सिको एत इक्ल टू आसपे कत ए डि बी ए डि बी तेल एखान सम्पर्क कत आसने तेल सैन सी इक्ुअल टू हम कत पासी एखान एखे ए सी चले आसने ए डि चले आसो एखे बोलो ए डि इक्ुअल टू ए सी एर हलो बी हे सैन सी तो रेशियो युपाटो क्यों ए डि तेल ये दुई सम्पर्क एखे दुई सम्पर्क यही सम्पर्क के एकत्र करें पूर्वर मत बोलते पर सैन सी इक्ुअल टू सी सैन बी तर मान कत बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी हमारे ये सम्पर्क पा एन अनुरूप भावे जो देखा गल देखो हमें एखे सी को स्थूलकोण करपर जो एखे बी को स्थूलकोण करी एन लिखल एखे ए बी सी बा ए सी बी ठीक से ए सी बी जो ये सम्पर्क एखे बी को जो स्थूलकोण करी तक हमें एखे थे अनुरूप भावे क्षटा कर पा कत सी बन सी इक्ुअल टू ए बन बी सैन ए यह सम्पर्क पा तुम्हारा हम देखो आपने स्थूलकोण हिसाब से धरे हे सी तेल एन एखे सी एखे बी देव तेल एटार के लम्ब टनब ये हलो डि ये डि ठीक है तक ये डि ये को पाई माइनस बी तेल अन्कम ते ए सी डि त्रिभुज और ए बी डि त्रिभुज थे सम्पर्क ये जड़िए देव तक हमें ये दुई सम्पर्क को एकत्रित करते बोल ए बन ए इक्ुअल टू बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी हम एखे स्थूलकोण क्षेत्र प्रमाण करते
বাদ করতে পারলাম তাহলে এখানে যে আমি আবারও বলছি যে আমরা এখানে স্থূল কোণের ক্ষেত্রে স্থূল কোণের ক্ষেত্রে যে কাজটা করলাম যে যখন সি আমার স্থূল কোণ আমরা নিয়েছি তখন আমরা এই পর্যন্ত সম্পর্কটা পেয়েছি এই পর্যন্ত সম্পর্কটা পেয়েছি যখন আমি এইখানে স্থূল কোণকে বি হিসাবে চিহ্নিত করছি তখন এই একই প্রক্রিয়ায় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তখন আমি এখানে এই সম্পর্ক পাবো সি বাই সাইন সি ইকুয়াল টু এ বাই সাইন এ এই সম্পর্কটা পাবো তাহলে এই প্রথম এই দুই সম্পর্কটাকে একত্রিত করলে আমরা কত পাবো এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি আমরা এটা পাব এখন আমরা দেখি যে সমকোণের ক্ষেত্রে কি হয় সমকোণের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা সেটা একটু দেখি দেখো তাহলে আমরা সমকোণের ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে আমরা এখানে সি তাহলে তৃতীয় ক্ষেত্রে সি হচ্ছে হলো সমকোণ তাহলে সি হচ্ছে হলো কি এখানে সমকোণ তা সি যদি সমকোণ হয় ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ এবিসি ত্রিভুজ থেকে আমরা কত পাবো এখানে যেটি সাইন বি কোণ সাইন বি কোণ ইকুয়াল টু পরিষ্কার পাচ্ছি এসি বাই হ্যাঁ এবি তাহলে এসি হ্যাঁ এসি ইকুয়াল টু আমরা এখানে দেখতে পাবো এবি সাইন বি এবি সাইন বি তাহলে এবি বাহুকে আমরা সি সাইন বি হিসাবে আমরা এখানে চিহ্নিত করলাম তাহলে এসি বাহুটা কত আমার এখানে এসি বাহু হচ্ছে হলো বি এসি বাহু হলো বি এসি বাহু এখানে বি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই ওয়ান তাহলে সি বাই ওয়ান তাহলে সি বাই এখানে আমরা কত লিখতে পারি সাইন সি কারণ সি কোন নব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ সি নাইনটি ডিগ্রি আমরা এখানে লিখলাম সি নাইনটি ডিগ্রি এত ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি কোন আমরা এখানে চিহ্নিত করলাম তাহলে আমরা এখন এখানে বলতে পারবো অতএব বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি আমরা এখানে এটা ব্যবহার করলাম এটা আমরা বলতে পারবো যে বি বাই সাইন বি এখন আমরা সে কাজটা করব সি কোণটাকে আমরা এখানে ধরেছিলাম যে সমকোণ তাহলে এখন যদি আমি এইখানে ত্রিভুজটা এইভাবে দেই এ সি বি তখন আমার সেই একই রকম এ বি সি তখন আমার এখানে বি কোণটা সমকোণ হবে বি কোণ আমার এখানে সমকোণ হবে তাহলে তদ্রূপভাবে আমি এখান থেকে বলতে পারব সাইন সি কোণ ইকুয়াল টু এ বি বাই এ সি তাহলে এ বি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারব এ সি সাইন সি কোন তাহলে এটা বলতে পারবো এ বি ইকুয়াল টু সাইন সি কোন আমরা বলতে পারবো দেখো তাহলে আমরা এইটুকু প্রমাণ করলাম এই ত্রিভুজের থেকে এখন আমরা এখানে সি কোন ছিল সমকোণ এখন আমরা এখানে বি কোণটাকে সমকোণ হিসাবে চিহ্নিত করলাম করলে পরে পূর্বের মতোই কাজটা আমি এখানে করার সময় সাইন সি ইকুয়াল টু লম্ব বাই প্রতিভুজ লম্ব বাই প্রতিভুজ তাহলে সাইন সি ইকুয়াল টু কত হবে এবি বাই এসি তাহলে এবি ইকুয়াল টু এসি সাইন সি হবে তাহলে এসিটাকে আমরা এখানে কি দ্বারা প্রকাশ করছি বি সাইন সি আর এবি ইকুয়াল টু কত আমার এখানে সি তাহলে আমি এখন বলবো সি বাই সাইন সি বাই সাইন সি এটা আসলো ও একটু 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 এখানে একটু ভুল হলো আমরা এখন এখানে এই দুটো তো এবি এর মাধ্যমে তাহলে এখন এইটাকে আমি দেখো আমি এটা আবার দেখাচ্ছি এটা আমি আবার দেখাচ্ছি যে এইখানে সমকোণটাকে আমরা এখানে এইটাকে আমরা এখন এ কোনটাকে ইয়ে ধরি তারপরে এটাকে বি এটাকে সি হিসাবে নিয়ে আসি ঠিক আছে সি হিসাবে নিয়ে আসি তাহলে এটা হলো এ সি বি আসবে এখন দেখো তাহলে এখন আমরা এখানে দেখব সাইন সি ইকুয়াল টু এ বি বাই হচ্ছে হইল বিসি আমরা নিয়ে আসলাম তাহলে বিসি হিসাবে এবি বাহুকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করছি হ্যাঁ 
सी द्वारा प्रकाश कर द्वारा प्रकाश कर सम्पर्क आशा हलो ए सी इक्ुअल टू सी बाहू ता बन इक्ुअल टू सी बन सी को बोलते पर सी बन सी तक हमें ये बोलते पर बन नब्बे डिग्री तो वन तैना तेल ए इक्ुअल टू कत होने सैन ए को इक्ुअल टू सी बन सी को सम्पर्क तेल एखान ए बन ए को इक्ुअल टू सी बन सी को प्रथम जो सम्पर्कटा ये चिन्हित कर द्वित जो सम्पर्क कर लम यो के एकत्रित कर पाजे ए बन ए इक्ुअल टू बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी हमें ये यहाँ प्रमाण कर लोन देख जो तीन तीन धरण त्रिभुज त्रिभुज सैन सूत्र प्रमाण कर लगभग प्रथम कर लगभग सूक्षकोणर प्रमाण कर लगभग स्थल कणर प्रमाण कर लगे समकोणी त्रिभुज प्रमाण कर लगे ए बन ए इक्ुअल टू बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी हम ये प्रमाण कर लगे तुम्हारा तुम्हारे पाठ्य बीते विषय और भलोक देखा एवं सुंदर भाव पढ़ार चेष्टा कर देखा जो बुझे गीक्षा आसे आगे कार दिन आसत एखो आस भलोक मनोज सहकारे देखा एवं मन रखा हाँ देखो आप टपिक्स ने आलोचना करी जेको त्रिभुज ए बी सी एर प्रमाण करते हैं जे ए बन ए इक्ुअल टू बी बन बी इक्ुअल टू सी बन सी इक्ुअल टू टा जेखने आर हल त्रिभुज ए बी सी एर हाँ परेशार्ध और हल कि त्रिभुज परेशार्ध ए सी त्रिभुज परेशार्ध परेशार्ध एक परिवृत्तर बेसार्धवृत्त से जानी जो एक त्रिभुज ए बी सी एर ठीक है तीन टे शीर्ष बिंदु जे वृत्त अतिक्रम करे वो वृत्तर केंद्रटाई हल परिवेशार्ध वृत्त व्यसार्ध हलो परेशार्ध केंद्र हलो परिकेंद्र हिसाब से चिन्हित करें तो एक क्षेत्र में तीन चित्र अंकन कर देखो प्रथम द्वित तृत्य चित्र प्रथम चित्र क्षेत्र तुम्हारा निश्चय देखते ए बी सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज यहाँ एक शुक्रकणी द्वित चित्रे ए बी सी त्रिभुज वृत्तर भरे एकोण स्थलोकोण स्थलोकोणी त्रिभुज तरह ये देखते तृत्य चित्रता समान कारण अर्ध वित्तस्त को सस्मार्जन कत है समकोण अर्ध वित्तस्त को ए सी हम त्रिभुज तालो समकोणी बुझते प्रथम शुक्रकोण द्वित स्थलोकोण द्वितोण समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज स्थलोकोणी त्रिभुज और शुक्रकोणी त्रिभुज सब आगे चैप्टर आगे जे त्रिभुज सैन सूत्र जो देखल सरकम भाव एखे ये देखो आप देखते प्रथम और द्वित चित्र क्षेत्र कौन हल कत बीओडी बीओडी कौन बीओडि इक्ुअल टू अर्ध वित्तस्त को ठीक है अर्ध वित्तस्त को इक्ुअल टू नब्बे डिग्री कि भाव ये देखो ये हमारे परिकेंद्र बीटी रेखाटा गे दिए हमारे अंकटन कर केंद्र दिए रेखाटा गए हलो व्यसार्ध व्यस ठीक है तेल व्यसर थे कि करा डी बिंदु से सेट कर वृत्त के डि ए सी दूटे जो करकार ये बुझते देखा जा सी डी को वृत्तस्तकोण 
इक्वल टू कत नब्बे डिग्री कारण था कि एखने जेमन बस हाँ केंद्रकामी जे बसार्ध बस तेसर ऊपर जो कण से हल कत विस्त से हलो समकोण से हलो समकोण तेलने देखते पेलम ये एक द्वित चेटर क्षेत्र में देखते जे हमें एखे ए बी सी त्रिभुज बी एवं केंद्र दिए जे बेसा गेस से डिबी रूपे सेट कर लो तीओ डी एट हलो बस ठीक है तेल बैस सीखे तेल एन एखे जे बी सी डी को समकोण ये ये समकोण यार समकोण एवं विडि सम्पर्क कत इक्ल टू टाइस आर तेल एक एक डि एवं ओ बी ओ डि ये दुटे जो कर ले टाइस आर हम आप सम्पर्क एखान देखल तेल क्य देखल एखान ये एखे देखते पेलम कि जे एंगल बी सी डी एत इक्ल टू नब्बे डिग्री परिष्कार कथा हाँ क्यों कारण अर्धवित्तस्त कण ये समकोण अच्छा तरह एखान देखते पेलम कि बीडि इक्ुएल टू टाइस आर हम ये सम्पर्क तो ये देखते पेल एखरा देखी त्रिभुज बी सी डी त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी एटार के त्रिभुज बी सी डी सैन एंगल बीडिसि ठीक है बीडिसि सैन एंगल बीडिसि तीसिडी एट तो समकोण तेल विडी एंगलटा समान कत है ये हलो लम्ब हो त्रिभुज हो ठीक से तेल बीसि पासी हलो लम्ब और विडि पासी हलो अतिभुज विडि हलो अतिभुज बीसि बाहू एखे हमारे द्वारा चिन्हित आट हलो टाइस आर हिसाब से चिन्हित आठ टाइस आर हिसाब से चिन्हित आटे एक नम्बर एक आर्टिकल दिए एखे चिन्हित करते ओके दूटे चित्र क्षेत्र एक ही रकम एक अवस्था पा तेल ये पेलम कथा एक एवं दुई नम चित्र एक दुई नम चित्र एक ही पा एन देखो ये जो प्रथम चित्र क्षेत्र हमारिसि विडिसि इक्ुएल टू नाइन तेल प्रथम चित्र क्षेत्र प्रथम चित्र क्षेत्र एंगल बी डिसि एत इक्ुएल टू हमारे क्या अवस्थित दंडायमान ठीक है समान ठीक है डिकोल इक्ुएल टू एकोल यही रकम एक सम्पर्क गणित होखान बोलते पर बोलते पर सैन एंगल बीटी इक्ुएल टू सैन एक सम्पर्क बोलते पर द्वित चित्र देखी द्वित चित्र द्वित चित्रे बला हे द्वित चित्र क्षेत्र विडिसि एंगल विडिसि से आंगल विडिसि इक्ुएल टू हमें ये देखते पा कत एक आशी माइनस एक भाव देख कारण देख जे एखने देख चतुर्भुज 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 विपरीत को दय समि कत हो आशी एक्श आशी 
তাহলে বিডিসি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম কত বিডিসি ইকুয়াল টু একশো আশি মাইনাস একোন আমরা এটা জানি তাহলে এই কোন আর এই কোনের সমষ্টি একশো আশি এই কোন আর এই কোনের সমষ্টি একশো আশি এখানে তাহলে আমরা এখন এটা লিখলাম না তোমরা দেখা বোঝার চেষ্টা করে এখানে বুঝিয়ে দিছি যে এ বি ডি সি এই চতুর্ভুজের বিত্বস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোন দয়ের সমষ্টি একশো আশি আমরা এটা জানি তাহলে এই কোন যোগ এই কোন একশো আশি তাহলে ডি কোন ইকুয়াল টু কত হবে একশো আশি মাইনাস এ কোন একশো আশি মাইনাস এ কোন তাই এটা এখানে লেখা হয়েছে তাহলে এখন আমি দুই পাশে যদি সাইন অপারেটর নেই তাহলে বি ডি সি ইকুয়াল টু সাইন একশো আশি মাইনাস এ কোন এত ইকুয়াল টু সাইন এ কোনই দাঁড়াবে সাইন এ কোনই দাঁড়াবে তাহলে আমরা এখান থেকে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসতে পারি যে সাইন যে অ্যাঙ্গেল বি ডি সি ইকুয়াল টু সাইন এ কোন আমরা এখন এখানে এটা দেখলাম তাহলে উভয় চিত্র উভয় আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় চিত্র থেকে যে সম্পর্কটা পেলাম প্রথম এবং দ্বিতীয় চিত্র থেকে যে সম্পর্কটা পেলাম কি সাইন অ্যাঙ্গেল বি ডি সি ইকুয়াল টু সাইন এ কোনই আমরা এখানে প্রমাণ করলাম ঠিক আছে এই কোন এখানে একটা নিলাম প্রথম দুটো চিত্র থেকে প্রথম দুটো চিত্র থেকে আমরা সাইন বিডিসি অ্যাঙ্গেল সমান সমান সাইন এ কোন আমরা এখানে প্রমাণ করলাম তাহলে দুটো চিত্রের ক্ষেত্রেই বি ডি সি তাহলে এই কোন এ সমান আর এই কোনটা এ সমান আমরা এখান থেকে এটা প্রমাণ করলাম যে বের করে রাখলাম তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নং সম্পর্ক এক নং সম্পর্কের থেকে আমরা দেখতে পেলাম কত সাইন দেখেছিলাম এক নং সম্পর্ক দেখো আছে এখানে সাইন বি ডি সি ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছিলাম এ বাই টোয়াইস আর এই সম্পর্কটা আমরা এখান থেকে পেয়েছিলাম তাহলে এত ইকুয়াল টু কত লিখবো আমরা সাইন এ কোন ইকুয়াল টু এ বাই টোয়াইস আর সম্পর্ক আমরা পাবো তাহলে আমরা এখানে এখান থেকে বলতে পারি যে এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু টোয়াইস আর আমরা এই রিলেশনটা এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু টোয়াইস আর আমরা এটা এখানে দেখলাম তাহলে আমরা যে এক নাম্বার সূত্র এই যে এখানে যে এক নাম্বার সূত্র আমরা করে রাখছিলাম মানে এক নাম্বার যে আর্টিকেলটা দিয়েছিলাম যেটি সাইন বি ডি সি ইকুয়াল টু এ বাই টোয়াইস আর সেটা আমরা এখান থেকে এই বি ডি সি এর জায়গায় এ বসিয়ে সেরে আমরা এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু টোয়াইস আর এটাকে আমরা লিখতে পেলাম এখন আমরা একটু খেয়াল করি যে দেখো আমাদের তৃতীয় যে চিত্রটা আছে আমাদের তৃতীয় চিত্রটার কথা খেয়াল করো এখানে আমাদের তৃতীয় চিত্র হচ্ছে হলো কত অর্ধবিধ্বস্ত কোন দেওয়া আছে এবং দেখো পাশে সি এর পাশে সুন্দর করে একটা ডি দেওয়া আছে কারণ আমাদের ডিটা এর সাথে মিলে গিয়েছে আমরা এখানে দেখি তাহলে এখন এখানে আমরা তৃতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বি ডি এত ইকুয়াল তো আমার এখানে চিহ্নিত কত করা হয়েছে এ বাহু এ বাহু হিসেবে আমরা এখানে চিহ্নিত করব তাহলে এ ইকুয়াল তো আমরা কত জানবো এখান থেকে যে বি ডি ইকুয়াল তো আমরা কত জানি টোয়াইস আর ইকুয়াল টু এ আমরা এই সম্ভবতা পাবো ঠিক আছে তাহলে এখন এখানে আমরা ইয়ে করতে পারবো কি এ বাই ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা লেখবো টোয়াইস আর লেখলাম তাহলে এ বাই আমরা এখানে সাইন এ কোনটাকে দেখো আমরা এখানে এ কোন হিসাবে লেখবো এটা কত আমার এখানে নাইনটি ডিগ্রি আমরা লেখলাম নাইনটি ডিগ্রিতে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এই ত্রিভুজের এই এই চিত্রের ক্ষেত্রে তৃতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কত যে সে সরাসরি সমকোণ অর্ধবিত্বস্ত কোন সমকোণ তাহলে সে কত আসতেছে সাইন এ এত ইকুয়াল টু টোয়াইস আর এটা ইকুয়াল টু টোয়াইস আর তাহলে আমরা এখান থেকেও এটা আমরা পেয়ে গেলাম 
आगे मत सम्पर्क पा एक प्रैक्टिस प्रथम चित्र क्षेत्र जो कथा बोला हमने ठीक कत आंशिक भाव क्षेत्र विषय तुम्हारा बुझते आज के पर्यत सकल के धन्यवाद